ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽപ്പ് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിൻ്റെ മുൻവർഷ ചോദ്യ പേപ്പറിലൂടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പഠിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറിൻ്റെയും ആൻസർ കീയുടെയും ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവമാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംഭവത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബ്രിട്ടൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംഭവത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ബ്രിട്ടൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം രക്തരൂക്ഷിതമായ ഞായറാഴ്ച ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവമാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഫസൽ അലി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഫസൽ അലി ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗം ഏതാണ് മാൻഡിലാണ് ഭൂമിയുടെ പിണ്ഡത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭാഗമാണ് മാൻഡിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ലയാണ് വയനാട് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനം ഏതാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനമാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് താഴെ നൽകിയവയിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് കൊങ്കൺ തീര സമതലം പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന പ്രദേശമാണ് കൊങ്കൺ തീര സമതലം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടം ഏതാണ് ജാറിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരിപ്പാടമാണ് ജാറിയ ജാർഖണ്ഡ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലുള്ള അഴിമതി തടയാനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനം ഏതാണ് ലോക്പാലാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലങ്ങളിലുള്ള അഴിമതി തടയാനായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനമാണ് ലോക്പാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി രാഷ്ട്രത്തലവനായുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് റിപ്പബ്ലിക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി രാഷ്ട്രത്തലവനായുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് റിപ്പബ്ലിക് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലോകസഭ രാജ്യസഭ രാഷ്ട്രപതി നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ലോകസഭ രാജ്യസഭ രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രിയാവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാവാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് ലോകസഭ നിയമസഭ അംഗമാവാനും മുഖ്യമന്ത്രി ആവാനുമുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രാജ്യസഭ അംഗമാകാനുള്ള പ്രായം എത്രയാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗവർണറാവാൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് തെളിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഏതാണ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ നിയമം പാസ്സാക്കിയ ഡേറ്റ് ഏതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ട് പാസ്സാക്കിയ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഭരണഘടനയുടെ അറുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഭരണഘടനയുടെ അറുപത്തൊന്നാം ഭേദഗതി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാക്കി ഓക്കെ ഭരണഘടനയിൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പുകൾ എത്ര ഏതൊക്കെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് ഭരണഘടനയിൽ മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പുകളാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെ 
കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ആസൂത്രണം കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആസൂത്രണം രാജ്യസഭയുടെ കാലാവധി എത്രയാണ് രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക രാജ്യസഭ സ്ഥിരം സഭയാണ് എന്നാൽ രാജ്യസഭ അംഗത്തിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് വർഷമാണ് ഓക്കെ രാജ്യസഭ ഒരു സ്ഥിരം സഭയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ അയർലാൻഡിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ മാതൃകയാക്കി തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇതാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവന അപ്പോൾ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്താണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ നാണയവിള ഏതാണ് കരിമ്പാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിൽ ഏറ്റവും മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ നാണയവിളയാണ് കരിമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് താഴെ നൽകിയവയിൽ ജി എസ് ടി നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പൂജ്യം ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ ജി എസ് ടി നിരക്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പൂജ്യം ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഗ്രാമീണ കാർഷിക വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാങ്ക് ഏതാണ് നബാർഡ് ബാങ്കാണ് ഗ്രാമീണ കാർഷിക വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബാങ്കാണ് നബാർഡ് ബാങ്ക് നബാർഡ് ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ഓക്കെ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ബാങ്കിങ് പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതാണ് ബാങ്കിങ് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഏത് മേഖലയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് തൃതീയ മേഖലയിലാണ് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഖനനം മത്സ്യബന്ധനം പിന്നെ കോഴി വളർത്തൽ ഓക്കെ കോശാസ്ഥി കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം കോശാസ്ഥി കൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആനക്കൊമ്പൻ ഏത് വിളയുടെ നാടൻ ഇനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വെണ്ട ആനക്കൊമ്പൻ ഏത് വിളയുടെ നാടൻ ഇനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വെണ്ട വെണ്ടയുടെ ഈ അടുത്ത് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഒരു സങ്കരി ഇനമാണ് സൽകീർത്തി അതുകൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക സൽകീർത്തി തെറ്റായ ജോഡി ഏത് ഹൃദയം വില്ലസുകളാണ് അപ്പൊ വില്ലസുകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറുകുടലിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിയായ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് അന്നനാളം പെരിസ്റ്റാൽസിസ് ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥി ലൈസോസൈം പല്ല് സിമൻറ്റം ഓക്കെ ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റളി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയ അറകളുടെ സങ്കോചത്തിന് എന്താണ് പറയുന്നത് സിസ്റ്റളി അപ്പോൾ ഹൃദയ അറകളുടെ വിശ്രമാവസ്ഥയെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റളി എന്നാണ് ഹൃദയ അറകളുടെ വിശ്രമാവസ്ഥയെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഡയസ്റ്റളി എന്നാണ് എന്താണ് ഡാൾട്ടനിസം അതായത് വർണാന്തത എന്താണ് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എന്താണ് ഡാൾട്ടനിസം നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തത് ചുവപ്പും പച്ചയും അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഡാൾട്ടനിസം നിർണയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ താഴെ നൽകിയവയിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഏതിലാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് താഴെ നൽകിയവയിൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ എറിത്രോസിൻ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാനാണ് കൃത്രിമ പാനീയങ്ങളിൽ എറിത്രോസിൻ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ചുവപ്പ് നിറം നൽകാനാണ് സാധാരണയായി പാചക പാത്രങ്ങളുടെ കൈപ്പിടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റാണ് സാധാരണയായി പാചക പാത്രങ്ങളുടെ കൈപ്പിടികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ബാക്ക് ലൈറ്റ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഡെറ്റോൾ ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണമാണ് ഡെറ്റോൾ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈനിയിലോ ഉരുക്കിയ പദാർത്ഥത്തിലോ രാസമാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം 
വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലയനിയിലോ ഉരുകിയ പദാർത്ഥത്തിലോ രാസമാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം പൈത്തൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഏത് പൈത്തൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ താഴെ നൽകിയവിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് താഴെ നൽകിയവിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസൈനിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇങ്ക് സ്കേപ്പ് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ ടി പി സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഏതാണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകളെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒ ടി പി സംവിധാനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപമാണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ആണ് ത്രഷോൾഡ് എന്ന കോഡ് നാമമുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാധാരണ സെർവറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാൻ അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സാധാരണ സെർവറിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കണക്ടിവിറ്റി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലാൻ എന്ന പേരിലാണ് അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ജോഗ അൽഹാർത്തി ഏത് നോവലിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് എന്ന നോവലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ് ജോഗ അൽഹാർത്തി ഏത് നോവലിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ഓക്കെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുഷ്ഠരോഗം സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അശ്വമേധം പദ്ധതി ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കുഷ്ഠരോഗം ഓർമ്മകളുടെ ഭ്രമണപദം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് നമ്പി നാരായണൻ ഓർമ്മകളുടെ ഭ്രമണപദം എന്നത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് നമ്പി നാരായണൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ബൗമദിന സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവി വർഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ബൗമദിന സന്ദേശം എന്തായിരുന്നു വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവി വർഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ബൗമദിന സന്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു കാലാവസ്ഥ ഇടപെടൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് മെഡിസെപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് മെഡിസെപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് ആഷ്ലൈ ബാർട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ വനിതാ കിരീടം ലഭിച്ചത് ആഷ്ലൈ ബാർട്ടിക്കാണ് അപ്പൊ പുരുഷനിലെ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് റാഫേൽ നദൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പൺ പുരുഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ലഭിച്ചത് റാഫേൽ നദാലിനാണ് ഓക്കെ യെലോ റേറ്റിംഗ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ്സ് യെലോ റേറ്റിംഗ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചെസ്സ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര തുക എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാര തുക എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രം ഏതാണ് പൊലിയാണ് കേരള ഫോക്ക് ലോർ അക്കാദമിയുടെ മുഖപത്രമാണ് പൊലി അപ്പോൾ കേളി ഏതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് വിജ്ഞാന കൈരളി കേരള ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ചിത്രവാർത്ത കേരള ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഓക്കെ മലബാർ സുന്ദരി ആര് വരച്ച ചിത്രമാണ് രാജ രവിവർമ്മ മലബാർ സുന്ദരി ആര് വരച്ച ചിത്രമാണ് രാജ രവിവർമ്മ ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ അതേ സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക താങ്ക